，这个来不了，来不了，来不了，来不了，来不了。有屁。石头的小孩们，大家好，我是你们的 y u k i h e l l o 大家好，我是你们的小可爱，舅舅小周。现在呢，我们是在瑞法边境的一个小镇啊，波朗特里，这里呢正在举行一年一度的杀猪菜吃喜。今天我就带帅小伙来感受一下，在瑞法边境吃喜是什么感觉。我们昨天呢才在巴黎拍完埃菲尔铁塔，今天一路开了七个半小时的车来到法国的农村。今天呢，跟着 u k i 呢，我们已经。开车开了将近三个小时，不知道接下来的旅途呢还有多久？还需要开四个小时，也就是说整个流流程下来，我们是七个小时。要不你开车？幸亏呢不是我开的车，哎，是 U B 的摄像师全程呢带着我们来到这里。我觉得冲这一份路程，怎么着也值得给 U B 的摄像师点个赞吧。卑微如我能值几个赞？就我们频道的粉丝，起码给你点十五万个赞。我粉丝的，我的粉丝不能超，怎么来个？<笑>十万啊、哦！我们今天这个猪节呢，在我来法国之前，优比就已经帮我们定好了。对，所以我很好奇，你为什么大老远要请我来到法国的农村参加这个节日？其实这个节呢，这个猪节呢，它已经有几个世纪的历史了。嗯、它就是当地的村民呢，为了庆祝他们的秋收，还有就是丰收这个季节，然后就做了很多美味啊，来招待乡亲，还有招待来自远方的客人。但是我有个问题，说。这瑞法边境的猪猪这么可爱，你怎么忍心下得了口呢？我只能含泪狂炫三碗。哎呀，我去，那我就含泪跟你痛吃三碗好了。<笑>走吧。来。我们的出发点呢，起始点从这儿开始，这个是小镇。然后呢，今天这一趟吃席呢，一共有八个点，从一号点开始吃，一直吃到八号点。我们每一站都有酒，然后每一个酒呢都是红酒、粉红酒、白酒，我们都能选。我们就是一个人会拿一个这个猪节的杯子。谢谢。就来，摄影师有吗？哎，都有份。有有有。来，摄影师来一个，摄影师。舅舅，你来看这个是啥？这是什么？这个呢，就是我们的路牌哈。今天我们就要沿着这个路牌哈，一直走。要走多远？十公里远。我希望呢，我们今天这一趟美食之旅啊，值这个十公里。在吗？哦，这个是，这是零食。细胞。这个什么东西啊？现在我们就来到了第一个站点啊，啊，是一些冷盘。都切。都切。是了，干多，干多。面吧，然后上面加了一些奶。那啥也别说了，吃了那就、哦，这个像是芝士蛋糕。那你先垫个肚子，馒头馒头粒儿。这不是猪肉。对。怎么样，好吃吗？咸的。对啊，咸的。我以为是甜的。它不是芝士给。血流酸。这个地区呢，他说法语，也说英语，也说德语，嗯、所以说我们无论说哪种语，他都能听得懂，都能听得懂，都能跟我交流。<笑>当地人好热情哦。第一个村民告诉我们可以喝酒，要不要来一杯？那不得来点酒吗？<笑>哦，三、哦、倍！我觉得这个瑞士农村的风景呢，真的是一道亮丽的风景线，对，就真的很美，特别秋季，你来的正是时候啊。对，而且你看他们这个种的这些东西，嗯，它不是种的农作物，它是拿来种草，哎，你要是不是有点太浪费了？你要知道，瑞士的畜牧业很发达，哦、比如说牛羊，他们要吃草啊，他们这些都是牧场，所以你看这一望无际，绿油油的，全部都是草，一望无际。然后那边就是小镇。看到吗？美吗？有从那边草地过来，这边开始有农作物了。这是啥？小白菜吗？白菜不是吧？这是,这是萝卜吧？萝卜？你家萝卜长这样？<笑>给个镜头，看看有没有认识这个农作物的啊？对，那个视频间小伙伴有没有人知道？来拉近一点，小不知道的咱们就问弹幕。这是一个牛棚啊？对，我们第二站就在一个牛棚。牛棚吃席。我说。我说<笑>对，第二站的是喝汤。OK， 没事。哎，这好美哟！我听不太懂法语，所以不知道他们在说什么。我说他们的那个耳朵，耳朵很可爱，是吧？ So cute！ 哇，这个也太太农村了，那个。就是那种草垛子。来来来，坐这，坐这，坐。给杯热汤真的还蛮好的，就这个天气喝点热汤真的，今天今天室外温度可能只有十几度，有十没有没有没有，差不多可能就是五六度左右吧。看这个天气，看呼吸。对，哎，你不要面包啊？不要，你这属于留着肚子吃猪肉了。哎，聪明人。你看，我觉得这个地方啊，真的是很有特色。嗯，它这个地方虽然是一个牛棚，但是里面一点味道都没有。
看这个东西，它就以前拴牛的，对，就是那个牛的那个闸门嘛，相当于。吃上吃吧，来，碰个杯，好。可上进了，他也不走，他们他们，我就智慧的眼神，对，可智慧的眼神。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>你猜猜这一站有什么惊喜？这站有点特殊啊，好像不用走了，是不是？<笑>对、啊，我看见马车了，我们就要乘坐这个马车呢去到下一站。然后，并且在马车上还能吃东西。哎呦，那节目效果拉满啊！走。<笑>哦、不是牙膏，这是电台吧？我练的啊。牙膏。<笑>我还说怎么练掉牙膏？<笑>啊，我没看见。刘比特别的嗨，开心的样子。对不对？你你带我们走吧，好吧？来，上来，舅舅。你你你酒驾，我不敢坐。<笑>就等于是我们吃到现在为止，我们还没有进入到正式的猪肉吃席，对，是吧？现在还只是一个开胃还,还在前菜。对，您先请，让我上去。摄像师们先走。哎呀，好暖和啦！好，我们现在人都上齐了，现在是坐在这个马车里面。哎，什么体验？舅舅。冷啊！除了冷之外就是热。你不觉得很热情吗？热情似火的那种感觉。确实，我们吃的是什么？我叫它皮冻子吧。然后里面有鸡蛋、蔬菜，这不重要。还有一块，这个是什么来着？这个就是猪肉做的。哇塞！你之前吃过这个吗？吃过。好吃吗？因为在瑞瑞士、法国，其实这个都是挺常见的一种食物。这属于当地这种特色。对，是一种比较常见的食物。但是还属于冷的，味道还不错。其实有点咸。有一个个玩笑话哈。就是说法国人他们吃东西啊，他们是猫舌头，他们不吃辣，不吃烫。就是我跟你讲啊，流水席吃的哈，走十公里你越吃越饿。说实话，<笑>来你们猜一猜这个是干嘛用的？牙膏。牙膏啊，<笑>我也以为是牙膏，实际上是炼乳来的。他们用来蘸面包吃的。这是炼乳吗？这不是炼乳。你别瞎挤啊！什么？看一下。木大。啊，是吗？我我等一边，我先看一下。啊，木大，你完了，你完了，这个是法国芥末。好了，你跟我说是炼乳，现在是芥末，那你跟我吃。<笑>来一人一半，来一人一半，来一人一半，有一有,有,有苦有苦同当。你骗我说是猎鹿，我还让大家猜是什么？来，猜一个。来，来，来。三个。对的，往前面走。优比在前面带路啊。你大长腿，腿太长了。来下坡，顺坡下轮。小小心打滑，小心打滑啊！这都没有楼。路上都是湿的，我天。小心一点啊，舅舅！我的天哪，这吃个席都不得瘦死啊！我<笑>这还要穿过森林呢，这不会有什么熊啊、狮子什么？哇，好开阔！哇，不，怎么还有人开车来的？作弊，这属于作弊，这属于作弊了吧？<笑>我都快走的腿要断了，他们竟然开车来！好，我们吃饭的地方就在那儿，里面是吧？太好了。这一站的气氛变得突然变嗨起来了的啊！卡拉 OK 就出来了，进去要考验你的舞姿了，我感觉是要完了，要扭起来了，<笑>完了，全场嗨起来了。这一站我们吃的是猪血肠，用猪的血做的啊，<笑>这个是猪血肠，这个呢？苹果泥，苹果泥，甜菜。下午，农村下午第一选手。这个呢是非常具有法国特色的一种食物啊，它叫猪血肠，它的里面呢都是血，就是用猪血做的，然后旁边旁边呢它一。
就这个血肠呢是不吃肠衣的，你只吃这个肠的里面。是农村谣也太上头了，我<笑>走吧，下一站，下一站。呃 ，best cafe， best hub， best hub， 甜菜，甜菜啊！刚才我们看到那个就是甜菜，哦，揭秘了，对，揭秘了。<笑>哎，文化不是，又是吃了没有文化的亏啊！<笑>这个小镇呢，应该是盛产甜菜的，所以呢，咱们刚刚猜没有猜中的那个植物，你看，它全部堆在这了。这个是甜菜根呢，应该。我们这一站呢，要吃的哈，是在一个森林当中的一个小酒吧。<笑><笑>就是一键三连，别忘了点赞啊！对，是，我我都公平。真的，来，这还有什么？这是冰激凌吗？是冰沙，应该是水果的冰沙。我拿了两个，这个是有酒精，这个是没有酒精。没有酒精的。你看有酒精上面有酒。对，这是他们的一种吃法，就冰沙配酒。好吧，有酒的也这样吃。牛皮啊，你这这带我吃个席，从早吃到晚呢。这就是农村吃席的体验感。哎，我的天，有时候你吃吃不了多久，但村民一拉着你一聊天，那也再土嗨摇一下、哦我。我发现这个瑞士人是真的太爱聊了、啊。对，这瑞法边境人民实在太热情了。对啊，我本来哎，我就不怎么爱跳舞，怎么这我嗨起来了？哎、你刚才跳的最欢乐，<笑>你还不跳？走了走了走了，接着看。我登，最后一站，哎呦，小心，舅舅有时差。我从早走到晚，我跟你说。终于到了今天最后一个环节了啊！全村吃席，给你们看看这个全村吃席有多夸张。我们现在呢，在这个村里面的一个集中的吃席点，酸菜和土豆。对，这个是德国的酸菜，因为它属于是阿尔萨斯嘛，就是东部，德国东部，所以它会吃这个东西。你们吃了不介意，老板不介意，先拿。最后一站呢，我们来到了这个全村里哈最大的体育馆里，吃这顿农村席。我给你们看一下啊，什么叫做全村吃席？真的不是跟你们开玩笑。就我觉得今天呢，这一路走下来啊，我就特别好奇，究竟是为什么要把猪作为这个节日的主角？其实这个感觉就跟我们国内过年吃杀猪菜是一个道理。是一个分享的节日，而且我们一路吃下来啊，我发现啊，这个法国把这个猪肉的做法真的是做的，就和我们国内的做法真的很不一样。我们到迄今为止呢，我们吃到了猪血肠、猪肠、肉丸子、肉丸子、狮子头、狮子头，对吧？然后呢，现在呢，我们又看到了今天最后的一道菜呢，这个是腌猪肉。腌猪肉，其实呢，这是阿尔萨斯一个比较特色的，它本来是炖一起，包括土豆。哦，这按理来讲，就正规的话，应该是放在一起。好大一股辣黄的味道，我觉得味道还不错，真的。你知道你算哪个？我觉得这个五花肉，它是炖的，然后还带着一点，一点点烟熏味。你吃那个肉肠，很大一股就是咱们国内腊肉的味道，还可以，比较的 juicy。Yes, yes, we love the food. Yeah, yeah. 你们觉得今天的这一趟农村吃席大概值多少钱？说实话，这价钱我也不知道。八十瑞郎美元。八十瑞郎美元。你们觉得这个价格值吗？九九觉得值吗？我觉得如果就菜式来说啊，我觉得并不是非常的值。但是，如果你是从一个体验来说，就我们今天走下来，感受乡土文化，看看有无数的村民配合我们演出，这么说来的，这个太值了。所以我觉得 U B 呢还是蛮用心的，感谢你，让我们体验这个非常有趣的。下次。我去美国，你就得请我吃个好的。那我也带你尝一下洛杉矶的农村，好不好？好的，这个我去尝一下洛杉矶吃席是怎么感觉。更多有趣海外视频，记得关注优品，每周日更新，别忘了转评赞三连哟。